之前跟杨师兄有过不愉快，他也同意在白日梦办婚礼吗？之前他鬼迷心窍，做错了事儿，我代陈光向你们道歉，你们能原谅他吗？那我跟耗子还有小宝商量一下，晚点再告诉你们。好吧。呃，星星还有家里人知道你要结婚，然后想在白日梦办婚礼的事儿吗？我还没告诉他俩呢。我打算单独约星星和佳佳出来谈一谈。我特别希望他俩能把话说开，重新成为好朋友。有事吗？喂，我要见你。有什么事，明天到公司再说吧。啊，我现在就要见，我在你楼下呢。要不呢，你下来；要不我上去，你自己选吧。你别上来，我下去找你。我在车里啊，等你。<笑>西西啊，啊，我我工作还有点事儿，我得先回去一趟。啊，那工作要紧，你早去早回啊。啊，行。进。帮西西举办婚礼吧，我想完成他的心愿。你怎么了呀？这么着急把我叫过来？西西，我有一件很重要的事儿要跟你讲。嗯。你怎么了呀？你吞吞吐吐的。哎呦，你快说呀！你要急死我呀！是不是谁欺负你了？就是，嗯，我和杨成光领证了，我们就要举行婚礼了。那挺好的呀，恭喜你啊！谢谢。我知道你之前和杨成光吧，有点小矛盾，但是吧，你也知道，我这辈子就交过这么一个男朋友，我特别希望能跟他走到最后，能跟他结婚。我是不太喜欢杨成光，可是你喜欢就好，毕竟你跟他结婚嘛，只要他对你好呢，我会慢慢放下对他的成见的。你这么说我就放心了，谢谢，你真好。嗯，其实吧，我早就猜到你会跟他和好了，你呀就是这么个傻丫头，对感情一根筋的。嗯。那你有多少亲戚来参加婚礼啊？我可告诉你啊，我现在可是星级酒店的测评师，我可以很负责任的告诉你，要不要去老陈和酒店住？绝对高大上，免费。哎呀，陈光那个父母年纪大了，家里亲戚也多，你看这两家一来一往的这个路费、住宿费开销太大了，所以我们这次婚礼呢，就打算请华海的同学啊、朋友啊先办一场，等到年底的时候回老家再办一场。他家亲戚多，不想来
，跟你父母参不参加有什么关系呀、啊？嗯，光说我了。哎，那个，你和郑钱怎么样了？不会吧，你们两个还冷战呢？哎，这就不好办了。我之前还打算让你和郑钱做我的伴娘和伴郎呢。嗯，伴娘可以啊，可以什么呀？哎，你什么时候见过这个伴娘和伴郎是怄着气的呀？那那要不看在你的面子上，嗯、如果郑钱他诚心诚意跟我道歉。我就大言不惜，小人给我原谅他。那你首先得给人家一个见你的机会吧。哎呦，我不管，行行，我就要当伴娘嘛。行，我跟你讲啊，我现在给你制造一个和郑钱见面的机会，你现在就以蒙西西监工的名义去白日梦，帮我看看去。好。<笑>怎么这么大悔啊？还好意思说？要是你们平时勤快点儿，就不会现在这么费劲儿了。自从西西离开了咱们这工作室，咱们这工作室那就是从酒店标准变成了旅馆标准，最后一天现在变成难民营，还快点干！快干快干！你怎么不干？就你最好！我，走一，走一，走走走！哎哎，别闹了，别闹了！哎，干嘛你要吹斗鸡眼了你？走走走走走！别闹了。嘿，嘿，嘿，嘿，程大小姐，你怎么来了？您能光临我们这寒舍，那我们真是蓬荜生。反正现在除了灰就是灰了。我今天来呢，是替西西当监工的。监工。走了吧，走，带你逛街去。哎，咱俩去楼下吧。楼下什么呀？走，今天咱们楼上逛。哎，楼上太贵了，逛了也买不起。走了。佳佳，嗯，你真不去参加我婚礼啊？哎，我呢就不去给你增加不必要的麻烦了。反正程青和孔浩也不是很想见到我吧？哎，你过来看看。你好，欢迎光临周深深。哎，你看这个是不是挺好看的？嗯，挺好看的，来给两位看一下吧。嗯，试一下。这款是 V N A 博物馆系列，玫瑰金钥匙标准。咱们上别家看看吧。这个太贵了。什么贵不贵的？你喜欢最重要，好不好？买单。好，咱们这边。哎，佳佳，佳佳，还愣着干嘛？赶紧动起来啊！啊，甲方来代表了，赶紧干活。郑钱，你过来。那个音响离主场太远了，挪近点。这个位置呢，是经过反复测量的，场地一共就这么大，放得太近了会有混音。这个位置啊，是最佳距离。哎呦我的天哪，这音乐配太 low 了吧！我记得上大学的时候，西西跟我说过，他梦想中的婚礼呢，要有一堵很大的花墙，然后上面呢还要摆着新人的照片，这太寒碜了。花墙呢造价太高，我们的预算也有限，而且西西的婚礼呢就是一群亲朋好友小聚一下，没有必要搞这么复杂。
，我这可是替甲方节省预算了，监控大人。大的灰啊！你们平时不打扫卫生啊？我们刚才还说呢，实在是太怀念西西了。西西在工作室的时候，那工作室永远都是干干净净的。要我说，啊，这家里还得有个姑娘才行。姑娘，你们用姑娘就是用来干活的？耗子他，不是这个意思。不是不是，什么都不是。我是甲方代表，怎么我说话你们全否呢？不是，我们哪句话让女生干活了？那你也是女生，你你干活吗？我怎么不干活了呀？我在家里面，我还做过饭呢，我还洗衣服、拖地、擦地板。你还好意思说，你干点活差点把家都给烧了。而且你你以前饿的时候，不是我半夜起来给你煮泡面的吗？我也给你做过饭啊，我还给你织过围巾呢。你每次生日我都送你东西啊，你自己数数看。啊，你说。我们在一起这些年，我送过你多少条围巾？你说。买花送过来，中奖，时间来得及啊！<笑>哎呀，程鑫，你还好意思说？挣钱以前经常吐槽你，说你织那围巾啊，那街上流浪狗都不爱带，说你做那饭、啊，那简直是让人……啊，不，我我不是这个意思，我的意思是，你看程鑫，你都这么差劲了，挣钱他还对你不离，不是。我是想让你们回忆一下美好的从前。我做的饭让你怀疑人生是吧？谁做的饭让你相信人生啊？林曼做的饭特好吃吧？啊？你别借题发挥好不好？你这个思维也太发散了。我思维发散，我就是思维太不发散了，才被你和林曼蒙在鼓里。无聊。你有聊？哎呀，够了！明天就是西西婚礼了，要干活就干，不干活就去休息，别在这吵架，浪费时间。那，佳佳，这个礼物太贵重了，我不能收。有什么好贵重的？我都不能去参加你的婚礼，所以你送你这个手链，希望它可以给你带来幸福。好了，走了。哎，你看看我啊，以前呢，每天就想着一定要出门，现在好不容易有点名气了，身边的朋友却只有你这么一个，现在想起来，还真的是有点孤单啊。你可以回白日梦呀，我还可以回去吗？我回不去了，佳佳，你为了出名付出了这么多，你后悔吗？有什么好后悔的呢？不都是我自己选的吗？如果再来一次的话。我应该还会这么选吧，西西，你是不是觉得我挺薄情的？没有，我怎么会这么想？不管你做什么，你都是我的好朋友，还是你最好的。你可要答应我，不管发生什么事情，你一定要幸福。我知道，我会的。回来了，儿子，妈，妈妈想死你了。这几天去哪儿了啊？啊，你忙活什么呢？哦，我一个同学明年婚礼，我们刚给他布置好婚礼现场。哎呦，哎呦，哎呦，怎么样？上次出去说要创业，结果如何呀？你别逼儿子。那创业能是一天两天的事吗？是吧？<笑>儿子，你回来的正好。今天啊，楼上的崔阿姨又给我介绍了好几个姑娘。哎，你别说，她还真有资源。我看了，个丁个家里条件都挺好。我拿照片你看看啊啊！妈，哎，你等着。哎，我跟。
跟老爸汇报一下最近的工作啊。我们呢做了一个脱口秀，马上就要上线了。哟，那不错啊。我呢虽然平时不努力，但是您的儿子要是努力起来，肯定让别人都刮目相看。嗯，老爸相信你。哎哎，来来来来来了来了来了。看，是不是挺漂亮的啊？哎，你看还有还有。哎呀，我不看了啊，妈。哎，这次看两张就不看了，看后面。哎呀妈，我今天实在是太累了啊！啊，您就别折磨我了，我回屋休息了。好，嗯，等回头你再仔细看看啊。哎呦妈，我都跟您说过多少次了，您进我房间的时候敲一下门行吗 ？Sorry， 妈妈忘了，下次一定注意啊。您找我什么事儿啊？就是妈妈给你介绍这几个女孩子照片，你还没看完呢。你仔细看看，看看你有没有喜欢的。哎，怎么又是这事儿啊？我不喜欢，妈，您拿走吧。你都没看完呢，就说不喜欢。这几个女孩家庭条件都不错，而且长得也挺好。哎，我都了解了啊，每个人都特别好，绝对比你的姚家人强多了。妈，我才刚分手，我现在没心情想这件事，您让我缓缓，行吗？哎，你说这姚家人到底给你灌什么迷魂汤了？你们都已经分手了，你还念念不忘的？我们分手了，您就放过他行吗？我是替你委屈，你怎么还向着外人呢？真是，要不是您替我委屈，什么事都插一脚，我们就不会分手。哎哎哎哎哎，你俩怎么又牵连上了？哎，好好，怎么跟妈妈说话呢？我是你亲妈，我能害你吗？哎，你自从跟了这个女孩好了以后，你跟我说话态度越来越差了。你，圆圆，圆圆，现在都已经很晚了，邻居们都睡了，有什么事明天再说嘛。我就今天晚上跟他把这话必须说清楚。今天晚上你必须给我表个态，我给你介绍的女孩子你到底见不见？不见。行啊，我看你真是翅膀长硬了你。好，不见没关系，以后你甭跟我要零花钱你。不要就不要，今后我自己挣钱自己花，省着谈个恋爱还得看你眼色。好,好。哎呀，圆圆，儿子可能刚分手，情绪不稳定，你别往心里去啊。他真能把我活活气死啊！哎，都少说两句啊。来，起来，快起来，出来帮我，我在外面等你啊。你看怎么样？啊，可以，挺好的。这是加几单，我多给了二百块钱，大家去吃点东西吧。谢谢哎呀，这我们应该做的，太客气了。拿着吧。啊，好，谢谢谢谢。那我们走吧。你真的弄了一堆花钱，人这一辈子啊，除非像我这种倒霉的，要不然就结一次婚。我不希望西西有什么遗憾。你是不是根本就放不下西西啊？我是觉得你要是放不下，还不如自己去争取。反正我觉得，比起杨晨光。你更能给西西幸福。嫁给杨晨光，是西西自己选择的。既然喜欢嘛，就要尊重人家的意愿。小宝，你伟大的有点过分了。其实真的不是什么伟大，是我希望西西。有一个最好的、难忘的婚礼，这是我能为他做的最后一件事儿。好，那我们就一起帮他实现吧
会解不开的结。欣欣，我真的特别希望，在我结婚这一天，你也能找回自己的爱情。好啦，谢谢你啊，西西，新娘子还替我想这么多。好了，你赶紧去补补妆吧啊，整理一下，马上开始。那我去了啊，好好想想我说的话啊，你去吧，买件裙子啊，好。有啥事叫我啊？嗯，操！嗯、我再跟你说一遍，我马上就要成为别人的丈夫了，我也会好好疼爱我的妻子。我和你，我和你那是过去式了，你懂吗？好啊，那既然是这样，那我就送上祝福吧。希望你在你疼爱妻子的时候，千万不要想起我。等会儿，现在不能拆。你什么时候想起我了，什么时候再拆。我刚才上洗手间了，大家都等你呢。哦，点点时间到了是吧？来来来，快开始开始。开始嗯、Ladies and gentlemen， 各位亲朋好友们，欢迎大家来到英俊帅气的杨春光先生和闭月羞花的萌兮兮小姐的婚礼现场。我们的婚礼现场马上就要开始了，下面。让我们有请新郎和新娘入场。先生，你是否愿意娶蒙西西小姐为妻，在她有生之年爱她、安慰她、尊重她、保护她？你是否愿意为她舍弃一切，永远对她忠诚？我愿意。蒙西西小姐，你是否愿意嫁给杨晨光先生为妻，在她有生之年爱她、安慰她、尊重她、保护她，愿意为她舍弃一切，永远对她忠诚？愿意，新郎，你现在可以亲吻你的新娘了。
己太纯粹。嗯，爱情最好。好、啊，谢谢各位。你也会。吃吃好，好啊，好，回头咱们再来。谢谢，祝你幸福。谢谢。哎呀，小宝，我对小宝的印象特别好。你当初送给西西的那些海鲜，真不错。不过西西不爱吃。最后都让我给吃了<笑>，来来来来来，西西，一切都在酒里了。来，今后要是有人欺负你的话，就告诉我，哥几个帮你报仇。来，好。琳达，楚总，哎呀，你二位能来，我真的是特别开心，还希望以后二位多多照顾我<笑>。我先干为敬啊。恭喜。嗯。我们红硕啊，最近有个新项目，不知道二位有没有兴趣？你看参观。后面红硕，对。今天是你的婚礼，不是社交场合。<笑>没关系，都可以说嘛。新郎不懂事，你也不懂事嘛。刚才孔浩敬新郎酒，新郎还没喝呢，你怎么就喝了？你想要喝酒是吗？我陪你喝。陈心。师姐，你年纪也不小了，这杯酒呢？我祝你早日找到你的 Mr. Right。这杯酒啊，我替你喝。这钱这好像不关你的事吧？有什么怨气就冲我来，别在这么多人面前让你不开心。我有什么怨气啊？我替西西开心呀、啊，你那么喜欢喝是吗？行啊，我陪你喝个痛快。哎，女孩跟男孩拼，我陪你吧，怎么样？还要继续吗？别喝了，你们的祝福我都收到了。要不然，我们把那个时间胶囊打开，呃，想想我们之前的那些小心愿。呃，还是算了吧，西西。打开时间胶囊是个大事，等改天我们找个好日子，然后再举行这个仪式再开吧。你觉得呢？好吧。西西，来。咱们去那边再敬敬酒。好。呃，你疯了你！干嘛呀小宝，我知道你自己心里面委屈，可是有些感情，不是付出就有回报的琳达，你真的不用帮我弄这这些了。孔浩和小宝都已经喝多了，我要不帮你，你一个人不得收拾到明天早上？我今天的事，对不起了。你有什么对不起的？我还要感谢你帮我挡酒。呃，我好像听到小宝在叫我了。
这这儿呢也收拾差不多了，明天我自己弄就行了。你辛苦了，早点回去吧。呃，那个小宝他酒量不好，我得去照顾他，不送了。真的是非常好。节目今天是第一天上线，首日点击率就破了千万，可喜可贺。哎呀，还是厨子眼光独到啊！哪有，是大家努力的结果，大家都辛苦了。我觉得这次最应该感谢的还是家人，如果没有他的配合，可以说是功亏一篑。嗯、um, ，没有没有没有，这是大家一起努力的结果。我还有很多不足的地方，以后还希望大家多多指教。你不用那么谦虚，这是你应得的夸奖听说了吗？遥不可及第一季的点击率可好了呢！真是太棒了，祝贺你啊！那个，我想请你吃饭，我要跟你一起庆祝一下。哎，行行行行行，别别别，我请你吃饭，给你庆功。啊，你想吃什么菜？我让秘书去定。不行不行不行不行，说好了我请客的，这一次我一定要好好谢谢你。餐厅我都已经想好了，我一会儿微信发给你啊。那咱们今天晚上七点钟见，啊！好，一会儿见。嗯。哎呀，宿醉真的是太难受了。平时不喝酒的人，一下子喝这么多，当然难受了。听说平台对第一期遥不可及的节目反响特别好。同达他们正在开庆功会呢吧？啊，楚云飞也叫我们了，但是我想大家这两天都在忙婚礼，太辛苦了，就给回了。咱们是幕后团队，庆功宴也没太大意义啊。你是怕我见到姚家人情绪失控吧？大学是一个多么美好的时候啊！那个时候熬这么久，终于熬出来了。没有工作的压力，你可以尽情跟你的闺蜜玩耍。郑钱，别再和成心斗气了，认个怂，和好了。你别落得跟我和小宝一样，成为孤家寡人。哎，对，有花堪折直须折。
西，可是逛得太晚了，没有办法回去吃晚饭了。于是淘淘呢就想给她的男朋友打个电话，但就在这个时候，电话偏偏没电了，所以她就用闺蜜的电话打过去了。电话是通了，可是手机上的备注却是“老公”。看这闺蜜还挺像你的嘛。我相信很多观众朋友们都有过一个形影不离的闺蜜，你们一起笑，一起哭，一起天不怕地不怕过。在你最需要他的时候，他总能第一个出现在你的面前，用他的方式替你解决很多困难。有的时候，他可能会伤害你，也可能会激怒你，但是请你原谅他，因为他一定是有原因的。谁让你们曾经那么要好呢？是不是还是有点热？哎，我给你换这个大的，这应该凉快一些吧？怎么样？这扇了很久了，怎么还是有汗？我来给你擦擦。好了。干嘛了？你怎么那么好呀？我不对你好，那我对谁好啊？傻不傻？